हाँ जी स्टूडेंट्स आज जो पढ़ना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल एंड वेल्प द आउटर लेयर और सेन एंड वेल्प प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाजम ऑफ द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट राइट सेल एंड वेल्प की है जो एक बैरियर की तरह कम करता है सेल दे इनसाइड जो है प्रोटोप्लाजम एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट इट इज कॉल्ड सेन एंड वेल्प द सेल एंड वेल्प प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स अ सेल वॉल एंड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ठीक है की होया जो बैक्टीरियल सेल है उसकी सब तो आउटर लेयर जी हूँ है उसको सैल एनवेल्प बोलिया जाता है सैन एनवेल्प है जोड़ा वह दो चीज़ों तो मिल के बनता है सैल वॉल तो प्लाजमिक मैमब्रेन तो एंड एक तरह न बैरियर की तरह काम करता है सैल द इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट राइट ठीक है जी उस तो बाद जो क्या इट Encloses the protoplasm, which consists of cytoplasm, cytoplasmic inclusions like mesosomes, rhizosomes, inclusion granules, vacuoles, and a single circular DNA. <coughs> Sorry. The cell and envelope protects bacteria against osmotic lysis and gives bacteria rigidity and shape. ठीक है बेटा समझ आ गया होना इतने तक सिंपल ऐसी पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल सेल एंड वेल्प सेल एंड वेल्प जो है वो दो चीज़ों तो मिलके बनाया हूँ सेल मेम्ब्रेन तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तो जो सेल वॉल एंड सॉरी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लाइक मीजोजोम्स राइबोजोम्स एक्सैक्ट्रा एंड डी एन ए सब कुछ प्रेजेंट होंगे एंड जोड़ा है सैन एंड वेल्प है वह बैक्टीरिया प्रोटैक्ट करता है ऑसमोटिक लाइसिस तो एंड जो बैक्टीरिया की रिजिडिटी एंड शेपली रिस्पोंसिबल हूँ सैल एंड वेल्प तो से पिछले लैक्चर पढ़िया बैक्टीरियल शेप्स किस टाइप की शेप होएगी वह जरा सैल एनवेल्प है इट विल डिसाइड ओके नैक्सट है सैल वॉल क्या प्रोक्रियाटिक सैल्स ऑलमोस्ट ऑलवेज आर बाउंडेड अ फेयरली रिजिड एंड कैमिकली कॉम्पलैक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन सैल मैमब्रेन एंड कैप्सूल और स्लाइम लेयर कॉल्ड द सैल वॉल ठीक है कि जेडे सैल वॉल है यह सैल मैमब्रेन एंड जेड जिन्हें भी प्रोक्रियाटिक सैल्स उन्होंने सैल मैमब्रेन एंड सैल वॉल है जी प्रेजेंट होंगी है जी सैल वॉल है इट प्रोवाइड्स शेप टू द सैल एंड प्रोटेक्टिड फ्रॉम ऑसमोटिक चेंजिज ना तो कह रहे होने कि इतने सैल एंड वेल्प में मैम ने सेम गल बोले से उन्हें इतने सैल वॉल में बोलती राजे ध्यान रखना है जी सैलूलर एंड सैल एंड वेल्प है इट इज़ कंपोज ऑफ टू कंपोनेंट्स वन इज सैल वॉल एंड अनादर इज साइटोप्लाजमिक और प्लाजमा मैमब्रेन सो जो ये दो पार्ट्स के बच्चों सैल वॉल हूँ वह बेसिकली इंपोर्टेंट है मतलब वह बेसिकली रिस्पोंसिबल है बैक्टीरियल सैल की शेप एंड उसू जे आउटर ऑसमैटिक चेंजिज होंगे जिस करके सैल की लाइसिस लाइसिस मतलब हूँ खत्म होना वो हो सकती है उस तो बचा है ठीक है द बैक्टीरियल सैल मईयर्स फाइव टू ट्वेंटी एटमोस एटमोसफेयरस ठीक है ओके ठीक है हूँ उसने इतने स्ट्रक्चर बनाई हुई है देखो आह बैक्टीरियल सैल है फस्ट उसकी सैल वॉल आती है सैल वॉल के अंदर प्लाजमा मैंबर है जो दोनों कंबाइंड अस गल करते हैं तो सैलूलर एन वे सैल एंड वेल्प बन जाता है अंदर इस राइबोजोम्स ने सिंगल सैल सुपर कोयल्ड क्रोमोजोम है प्लाजमिड है फ्लैजैलम है फ्लैजैलम की होंगे एक तरह टेल की तरह बैक्टीरियल सैल्स में लग्या होंगे जो उन्हें मूवमेंट हैल्प करता है प्ला फ्लैजैलम ठीक है ओके फिर की कहना कि कहना पैप्टीडोगलाइकिन इज़ द मेन कंपोनेंट सैल वॉल्ड किस चीज़ की बनी होंगी है पैप्टीडोगलाइकिन की एंड इज रिस्पोंसिबल ऑफ शेप एंड स्ट्रेंथ इट इज डाई सिक्राइड एंड कंसिस्ट ऑफ टू शुगर डेरीवेटिवस एन एसीटाइल ग्लूकामाइसिन और एन एसीटाइल म्यूरामिक एसिड ठीक है जो ये दोनों जुड़ते हैं शॉर्ट पेप्टाइड चेन बनती है एंड दैट शॉर्ट पेप्टाइड चेन इज 
रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टीडोग्लाइकिन पेप्टीडोग्लाइकिन की है जो मेन कंपोनेंट है सेलवॉल का सेलवॉल अगे किस दे प्लाजमेम्रेन जुड़ के बना है सैल एंड वेल्प एंड दिस होल थिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल सैल साइज शेप एंड इट्स स्ट्रक्चर राइट सो जेडे है टू उसके कोल फर्दर डायसिक्राइड्स होंगे ने यह साइड चेन डी एन एल एमाइलो एसिड्स ठीक है ये पढ़ लो बेटा इतना सिंपल उसने लिख के एक्सप्लेन किया हो कि जो टू डायसिक्राइड्स जुड़ के कंबाइंड होंगे वो डी एंड एल अमाइनो एसिड्स तो बने होंगे डी ग्लोटामिक एसिड और एल एलानाइन तो ठीक है एंड ये ग्राम नैगेटिव बैक्टीरियाज होंगे जो एल लाइसिन जिस तो बनया हों जिस एल एलानाइन होंगे वो ग्राम नैगेटिव बैक्टीरियाज होंगे जिद एल लाइसिन होंगे वह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होंगे ट्राइपटाइड साइड चेंज आर इन कन इंटर कनैक्टिड बाय पेंटाग्लाइसिन ब्रिज मोस्ट ग्राम नेगेटिव सैल वॉल लैक इंटरपेप्टाइड ब्रिज ठीक है बैक्टीरियल सैल्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल्स द सेल वॉल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव सिंपलर केमिकल स्ट्रक्चर दैन दोज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो की कह रहा है कि जो बैक्टीरियल सैल्स होंगे उन्होंने बेसिकली असं टू टाइप ऑफ बैक्टीरियाज भी क्लासीफाई कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नैगेटिव बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होंगे उन्होंने जी कैमिकल स्ट्रक्चर होंगी और सिंपलर होंगे रादर दैन ग्राम नैगेटिव बैक्टीरिया डिफरेंस तुम इतने देख सु चुके हो ठीक है कि डी तो एल जो कंबाइंड होंगे वह की है डायसिक्राइड्स जिन्हों तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन ने अगे सैलवॉल बनानी है ठीक है इतने एल एलानाइन और एल लाइसिन का बेसिक जो है डिफरेंस होंगे बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नैगेटिव बैक्टीरिया सो हेयर इज द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राम पॉजिटिव सैलवॉल की कह रहा था ग्राम पॉजिटिव सैलवॉल इज थिक एटीन नैनोमीटरस एंड मोर होमोजीनियस दैन दैट ऑफ थिन टू नैनोमीटर ग्राम नैगेटिव सैल वॉल ग्राम नैगेटिव सैल वॉल जी है वो ग्राम नैगेटिव जी सैल वॉल है वह टू नैनोमीटर थिक हों ग्राम पॉजिटिव की जी हूँ वो एटी नैनोमीटर मतलब ग्राम पॉजिटिव इज मोर थिकर सैल वॉल एज कंपेयर टू ग्राम नैगेटिव बैक्टीरियाज एंड ग्राम पॉजिटिव सैल वॉल्स कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ पेप्टीडोग्लाइकिन प्रेजेंट इन सैवरल लेयरस दैट कंसिस्ट अबाउट फोर्टी टू एटी परसेंट ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सैल वॉल जोड़े ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होंगे उस ज़्यादा अमाउंट पेप्टीडोग्लाइकिन फोर्टी टू एटी परसेंट है जोड़ा पेप्टीडोग्लाइकिन प्रेजेंट हूँ एंड जोड़ा सैल वॉल है उसका ड्राई वेट का इन्ना आंदा मतलब मैक्सीम जी सैल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज पेप्टीडोग्लाइकिन तो बनती है द ग्राम नैगेटिव सैल वॉल कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ टीकोइक एंड टाइक्रोनिक एसिड दैट अकाउंट फॉर अप टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द वॉल एंड टेन परसेंट ऑफ ड्राई वेट ऑफ द टोटल सैल मतलब जोड़े ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होंगे उन्हें यह दो चीज़ा ज़्यादा पाई जाए ग्राम पॉजिटिव के पेप्टीडोग्लाइकिन ज़्यादा होंगे ना वट इज़ टी कोई केस टी कोई केस द पॉलीमरस ऑफ पॉली राइबोटोल फॉसफेट और पॉली ग्लिसरोल फॉसफेट कंटेनिंग राइबोटोल एंड ग्लिसरोल दीज पॉलीमरस मे हैव शुगर और अमाइनो एसिड सबस्टीट्यूट आइदर एज साइड चेन और विद इन द चेन ऑफ पॉलीमर ठीक है हूँ की है राजे देखो ये प्रॉपर टी कोई एसिड की डिस्क्रिप्शन देखी तो इस पढ़ लेना है तो इस अपने थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लेने टेन टू फिफ्टीन पॉइंट्स अगर लाइन लिख रहे हो इट्स मोर दैन सफिशियंट दैन नैक्सट आ गया जी ट्राइक्रोमिक एसिड देखो जो चैप्टर का यह पार्ट अं पढ़ रहे हैं इस बेसिकली थोड़े लर्न वाली चीज़ा ने ठीक है जिन्ना जरूरत है कि उन्ना मैं एक्सप्लेन कर दूँगी बट सेम उही गल राजे तो थोड़ा अगर कोई दिक्कत है नहीं समझ आ रहा दैन प्लीज़ आस्क ओके दैन नैक्सट जो एसीडाइट कंटेन्स रिपीटिड यूनिट ऑफ शुगर एसिड्स सच एज एन एसीटाइल म्यूरामोनिक और डी ग्लूकोरोमिक एसिड दे आर सिंथेसाइज इन प्लेस ऑफ टीकोइक एसिड्स वैन फॉसफेट सप्लाई टू द सैल इज लिमिटेड ठीक है अगर फॉसफेट सप्लाई टू दैल जी लिमिटेड हो जाए दैन ए वाल एसिड उत्तर काम करना शुरू करता है एंड ग्राम पॉजिटिव सैल वॉल ऑल्सो कंटेन नैचुरल शूगर सच एज मो मोनोज एराबिनोज रहेमिनोज एंड ग्लूकामाइसिन एंड एसिडिक शूगर सच एज ग्लू ग्लूक्रोनिक एसिड एंड मैनोरोमिक एसिड विच अकर्स अ सब यूनिट ऑफ पॉलीसिक्राइड्स इन द सैल वॉल नैक्सट इज ग्राम नैगेटिव सैल वॉल 
gram negative cell wall is much more complex than gram positive cell as we already discussed and polypeptide content in gram negative cell is slightly less as compared to gram positive cells gram positive cells can have 40 to 80% of dry weight of the cell only one or two layer of polypeptide uh, peptide glycan are present just outside the cell membrane and gram negative cell wall outside the peptidoglycan layer contains three main components lipoprotein layer outer membrane and lipopolysaccharides theek hai fir agge usne ki kara hai no explain kita hai what are lipo uh, lipoprotein layers what are outer membrane and what is lipopolysaccharides so lipo lipoprotein layer ki hai it's mainly composed of brown lipoprotein these lipoprotein is small protein that is covalently joined to the underlying peptidoglycan and embedded in the outer membrane and it's hydrophobic end outer membrane ki hai it is bilayered structure its inner part response uh, resembles in composition with that of the cell membrane which its outer part contains of uh, distinctive component called lipopolysaccharides theek hai agge fir unne explain kita hai ki cell wall kis kis to bani hundi hai here is the graphical sorry structure representation of gram positive and gram negative bacteria this is the diagram from gram positive bacteria cell wall dekho usne ki likha hua hai साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है सेल वॉल है इस लिपो टी कोइक एसिड पॉलीपेप्टाइगलेन एंड टी कोइक एसिड तीन चीज़ा प्रेजेंट हों एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उस आउटर मेम्ब्रेन हों ठीक है पेरीप्लाज्मिक स्पेस है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ठीक है एंड इधर इस कैरियर प्रोटीन होंगे पपटीडोग्लाइकिन थोड़ी अमाउंट के प्रेजेंट होंगे इतने ज़्यादा अमाउंट के प्रेजेंट है न्यूट्रेंट बाइंडिंग प्रोटीन है लिपो प्रोटीनस प्रेजेंट होंगे पोरोन प्रोटीनस लिपोपोलीसिकराइड्स ठीक है राजे ओके देख लो इन डायग्राम्स में चंकी तरह इसे मैं थोड़ा नोट्स भी भेज देने ओके कहना लिपोपोलीसिकराइड्स आर कॉम्पलैक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड बेसिकली दे आर इट इज अ मिक्सचर और इट 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 डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कंपोनेंट्स लिपिड ए कोर ओलिगोसिकराइड एंड द ओ पॉलीसिकराइड और ओ एंटीजन ठीक है हूं तक असि की पढ़या कि जेडे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुंदे आ उस असि पढ़ रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने वह जड़ा है अगर शुरू तो अगर असं देखिए तो जिन्हें भी लिविंग सैल्स होंगे उस तो थ्री कैटेगरी डिवाइड किया उस तो एक कैटेगरी के अंडर कौन आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है जिसन असी की बोलते हैं प्रोटिस्टा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू बेसिकली थ्री टाइप्स डिवाइड किया जाता प्रोक्रियोट्स यूक्रियोट्स आकी बैक्टीरिया ठीक है एंड फिर असं अगर फर्दर पाया सी वट इज़ बैक्टीरिया सो बैक्टीरिया के है बैक्टीरिया उसको बेसिकली टू टाइप्स फर्दर डिवाइड करता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल सेल वॉल जी है मेन कंपोनेंट हूँ बैक्टीरियल सैल्स का एंड बट सेल वॉल जी कंपोजिशन है मतलब सैल वॉल जिन्ह चीज़ों तो मिल के बनती है उसके डिफरेंस तो पता चलता है कि दिस पर्टिकुलर माइक्रोबियल स्ट्रेन इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नैगेटिव बैक्टीरिया जो तो सू मैं पिछले एक स्टेनिंग पढ़ाई थी उससे लिखे हुआ इस टॉपिक ग्राम्स स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग इज बेसिकली वी आर परफॉर्मिंग टू डिस्टिंग्विश आर कल्चर इफ आर एग्जामिनर और टीचर गिवज यू अन नोन सैम्पल एंड यू फॉलो द होल प्रोसीजर ऑफ ग्राम ग्राम्स स्टेनिंग यू यूज पर्टिकुलर स्टेन एंड पर्टिकुलर स्टेप्स ईच एंड एवरीथिंग दैन वट विल यू गैट यू गैट एक्चुअल रिजल्ट इट शोज उ ग्राम लाइक पिंक और पर्पल कलर के बैक्टीरियाज दिखते हैं उस तो डिफरेंशिएट हो जाता है जो थोड़ा गिवन सैंपल है इज इट ग्राम पॉजिटिव और इज इट ग्राम नैगेटिव बैक्टीरिया सो जी ग्राम स्टेनिंग है उस वे न डिजाइन की गई है कि ईजीली डिफरेंशिएट कर सके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नैगेटिव बैक्टीरियाज में और बेसिकली इन की जी सैल वॉल है उस डिफरेंस है सैल एंड वेल्प है इट इज़ बेसिकली सैल एंड वेल्प अगर सैल वॉल 
ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲ ਵਾਲ ਸੋ ਸੈਲ ਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਪਟੀਡੋਗਲਾਈਕਿਨਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਟੀਲੋਗਡਾਈਟਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆਊਟਰ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਔਰ ਲਿਪੋਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡਸ ਪਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਪੋਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡਸ ਫਾਰ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਏ ਕੋਰ ਲਿਪੋਪੋਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਤੇ ਓ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡਸ ਔਰ ਓ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ओके देन इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज तुसी ओके पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज अ डिस्टिंक्ट स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन इथे इथे वर्ड जो तुसी स्ट्रक्चर देखी सी इथे वर्ड लिखया भी होया हियर पेरीप्लाज्मिक स्पेस पेरीप्लाज्मिक स्पेस किया साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਤੇ ਆਊਟਰ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੀਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਪੇਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਰੀਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਪੇਸ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਲੂਜ਼ ਲੇਅਰ ਆਫ ਪੈਪਟੀਡੋਗਾਈਕਲਿਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਇਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਲ ਵਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਲ ਵਾਲਸ ਨੇ ਉਸ ਚ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੈਪਟੀਡੋਗਲਾਈਕਿਨ ਦੀ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਪੈਪਟੀਡੋਗਲਾਈਕਿਨਸ ਐਂਡ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਰੀਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਪੇਸ ਠੀਕ ਦਾ ਪੈਰੀਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਪੇਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੰਟੇਨਸ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੈਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਅ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਐਕਿਊਜ਼ਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਬੀਟਾ lactamizes binding protein enzymes that are participate in peptidoglycan synthesis polymers of d glucose called membrane derived oligosaccharides appear to play a role in os- osmo regulation theek hai then cell wall of acid fast bacilli or bacteria cell wall of acid fast bacilli such as t sorry m tuberculosis mycobacterium tuberculosis which is responsible for tb disease contain thin layer sorry contain large amount of waxes known as my myloic acid the cell wall is composed of peptidoglycan and outer asymmetric lipid bilayer the thinner lipid bilayer contains mycoic acid linked to an arabino glycone and the outer layer contains other extra extrable lipids theek hai this is acid fast bacilli okay a typical form of bacteria these include cell wall defic- uh, deficient form such as mycoplasma uh, spheroplast proropla protoplast theek hai ye sare microorganisms kehde hunne jinna vich cell wall hai jehdi oh absent hundi aa theek hai okay us to baad aa gaya ji cell membrane cell membrane aur plasma membrane is a thin 5 to 10 nanometer semi permeable membrane that act as an osmotic barrier osmotic barrier di tarah act kardi hai cell membrane matlab osmosis nahi hon dindi bacteria cell di it lies beneath the cell wall separated it from the cell cytoplasm it's primarily contain uh, phospholipids and protein it also contain enzymes associated with dna biosynthesis cell wall polymers membrane lipids bacterial plasma membrane usually have a high proportion of protein than eukaryotic membrane they usually different from eukaryotic membrane in lacking steroid such as cholesterol except in mycoplasma theek hai the cell wall acts as semi permeable membrane regulated in inflow and outflow metabolites to and form the protoplasm it helps in electron transport and oxidative phosphorylation to see a cell wall matlab jehdi a cell wall hai sorry cell membrane hai a osmotic barrier di tarah kam kar diya electron transport te oxidation phosphorylation different two topics ne eh do processes hundiyan bacterial cells de vich unna de vich support kardi unna nu karan de vich madad kardi hai cell membrane next is cytoplasm bacterial cytoplasm is colloidal sub 
suspension of variety of organic and inorganic solutes in a viscous watery solution the matrix is largely formed by nearly 70% of water cytoplasm contains all the biosynthetic components re- required by the bacterium for the growth and cell division the cytoplasm de vich sariya biosynthetic components paye hunde jehde micro organism di growth and cell division de layi required hunde aa theek hai together with genetic material prokaryotic cytoplasm unlike that of eukaryotic lack endoplasmic reticulum and mitochondria theek hai prokaryotic cytoplasm jehde hunde hunde vich endoplasmic reticulum te mitochondrias absent hunde hai but eukaryotes de vich present hunde hai it also doesn't show uh, protoplasmic streaming bacteria lack a true cytoskeleton the cytoplasm consists of rhizosomes mesosomes intracytoplasmic inclusion bodies here is the ribosomes ribosomes care the cytoplasmic matrix often is packed with ribosomes ribosomes look like small featureless particles at low magnification in electro electron micrographs they are smaller than the eukaryotic counterparts with sedimentation of 70s compared with 80s 70s ribosome is present in prokaryotes 80s ribosome uh, uh, ribosomes are present in eukaryotes and 70s means uh, 30s and 50s so the subunits hunde ha theek hai but jo si our net worth dekhi na no 70s aanda ribosomes are sites of protein synthesis matrix ribosome synthesis protein proteins jo synthesis karan de helpful hunde ha then aa gaya si mesosomes mesosomes are Uh, vascular convoluted and multi laminated structure formed as in invagination of plasma membrane into the cytoplasm they are analogs to the mitochondria and eukaryote and the principal site of respiratory enzymes in the bacteria jithe respiratory enzymes present hunde hain on the mesosomes mesosomes are of two types septal and lateral the septal mesosome attached to the bacterial dna is believed to coordinate nuclear and cytoplasmic divisions during binary fission the function of lateral mesosome still uh, remains to be unknown right register jada next topic thoda ja reh gaya wo assi next to de ch padange video ch nahi ta he bahut lengthy ho jayega ajj de layi inna bahut hai theek hai till mesosomes पढ़ लो तो मैं दस दौ थैंक यू